Zo stredného Slovenska som tento rok prešiel aj Novohrad, ktorý vám predstavím v poslednom diele. Novohrad leží v juhoslovenskej kotline a v cerovej vrchovine od Veľkého Krtíša po Poltár. Prevediem vás po hradoch, kaštieloch a církevných pamiatkách. Na začiatok vám ukážem kostol Sv. Alžbety v pohraničnej dedine Múla. Okrem svetistných prvkov na ňom môžete obdivovať skutočnosť, že väža bola ako prvá v celom Rakúsko-Uhorsku postavená zo železobetónu. Ďalšou zastávkou je hra Šomoška. Pri skúmaní hradu vás zaujme jeho stavebný materiál, ktorým je tu hlavne čadič. Výhľad z hradu na blízky hrad Šálkov prezradá susedstvo Maďarska. Štátna hranica tu vedie skutku blízko. Kým dedina Šemeške pod hradom patrí Maďarsku, tak hrad Šomoška už sa nachádza na Slovensku. Keď už tak spomínam Čadič, čiže Bazalt, tak pod hradom objavíte aj prírodnú pamiatku Čadičového vodopádu. Jedinú menšiu zastávku na Gemery, ktorú vám pre jej blízkosť ukážem, je Hajnáčka. Na skale ležiacej strej dediny v minulosti ležal hrad, no dnes by ste po ňom našli už len nepatrné zvyšky. Vo Filiakove môžete tiež naštíviť Mestský hrad s Bebekovou väžou. Okresné mesto Lučenec má okrem zachovalého historického centra aj opravenú synagógu. Tá vznikla v roku 1924 až 1925. V minulých 10 ročiach bola budova rozpadnutá až do roku 2016, keď bola dokončená aj rekonštrukcia. Nedaleko Lučenca sa nachádza obec Vidina, ktoré vyniká najmä ich kaštiel. V 
Kupci Halič tvorí dominantu novo opravený zámok, ktorý sa po rekonštrukcii stal hotelom a taktiež tu majú budovu synagógy. V susednej starej haleči sa ukrýva stredoveký kostol s cenými nástenými maľbami a drevenou zvonicou. Posledné dve zastavky na Novohrade boli pri kašteli v Potrečanoch a na hrade Divín, ktorý stále úsilovne opravujú a konzervujú. V regióne Novohrad objavíte veľké množstvo hradov, no nielen hrady robia tento región pre turistov atraktívnym. Stačí sem zájsť a preskúmať ho na vlastné oči, aby ste aj vy docenili pamiatky tohto regiónu.